si te pregunto si te pasa algo, soy un estúpido, ¿no? ¿Estás así por lo de Renata? A veces pienso que todo esto es una pesadilla. Siempre buscando los enemigos externos. Y resulta que el peor de mis enemigos está aquí, en mi propia casa. Creo que estás un poco medio dramático, papá. Tengo ganas de asesinar a Horacio de la Canale. Mi mejor amigo traicionándome con mi esposa. Yo creo que tendrías que agradecer que no te hicieron los cuernos. Lo hubiera preferido. No, pero no quiero hablar más de esto. No, no quiero torturarme más. Tenemos que hablar, papá. Tenemos que hablar de Nerta. Algo tenemos que hacer. Si supiera que es Junior. Yo no me pienso quedar de brazos cruzados. Trabajé mucho para derrumbar esa empresa y te la serví en bandeja, papá. Lo sé. Pero te aseguro que no podemos hacer nada. Sí, sí, sí. sí yo pienso pedirle a Renata que pueda manejar la empresa. Ella es un inútil, no sabría cómo hacerlo. O sea que el único que queda fuera de todo esto soy yo. No, porque desde ese lugar yo podría recuperarla. Junior, te agradezco todas tus buenas intenciones, pero te puedo asegurar que Nerta ya está perdida para todos nosotros. Es necesario que vuelvas a la oficina, Eva. No sé si la presidencia me corresponde ahora. La presidencia de Nerta sigue siendo tuya. Mientras no haya otro junte de accionistas y mientras no se cumpla el plazo del vencimiento de las hipotecas. ¿Y los Álvarez Toledo? Bueno, ellos especularon con que todo saldría mal. Es más, tan por hecho que no vamos a poder pagar. Pero la empresa sigue siendo nuestra. Vamos, Eva, ¿qué te pasa? Que soy una hipócrita, eso me pasa. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Porque le dije a tu abuela que ella era la hipócrita. ¿Y yo qué soy? Le miento a ella, le miento a todo el mundo. Quisiera destruir a los Álvarez Toledo Y en realidad mi hijo también es un Álvarez Toledo Ay, quisiera que la tierra me traje Si por lo menos tuviera una goma así de grande para borrarme Pero ni siquiera eso, porque está Charlie Y Eva que no aparece y me deja sola Eva Sí, Eva, la verdadera madre de mi hijo Ya te dije que yo me comunicaba con ella Ahora la puedo ver Como si no hubiese... Ella dice que es el ángel guardián de su hijo Eva, mira, yo conozco un médico Bueno, en realidad una amiga mía se atendió con él Si querés podemos ir a verlo ¿Médico? ¿Para qué? Bueno, no te preocupes, pero es comprensible Después de lo que pasaste con tu hijo ¿De qué no me tengo que preocupar? Eva, tenés que ver a un psicólogo Yo creo que estás empezando en lo que sea Elías ¿Sí? ¿Por qué no te sentas un momentito para charlar conmigo? Bueno, lo único que le pido es que sea rápido porque estoy retrasado Bueno, estoy bien Decime, Elías ¿Qué pensarías si yo te dijera que Tu padre y yo Pensamos contraer matrimonio? Bueno, si es por su felicidad Sobre gustos no hay nada escrito ¿Quiere decir que estarías de acuerdo? Por supuesto, si es su decisión. ¿Algo más? No, no, solo quería contar con el beneplácito de los hijos de mi novio. No, disculpe, disculpe. Lo que pasa es que esa palabra novio me resulta un tanto graciosa. A ver cuándo voy a ver algo de todo lo que vos ya estás disfrutando. Ay, pero tenés que... A mí me parece que vos te querés quedar sola con la papa, Gele. Hay que tener paciencia. Este es un trabajo muy fino donde primero hay que sembrar antes de cosechar. ¡Al demonio con la paciencia! Ya tuve demasiada paciencia. Yo mismo por mi cuenta me voy a encargar de conseguir lo que quiero. Blanca, pero si me va mal, soy yo la que estoy aquí. conmigo! ¡Helen! Vaya nomás, Zacarías. No voy a necesitar el auto hasta mañana.
Solamente quería hablar con usted. Muy seriamente. Sí, adelante. Permiso, señora. El señor Weinstein la está esperando en la sala. Ya voy. Eh, señora, perdone, ¿no? Pero ¿sucede algo grave? Porque lo vi al señor irse muy mal y ahora a usted... ¿Qué ¿Qué le importa lo que pasa en esta casa, Mónica? No se meta conmigo. Retírese. ¿Cómo que no te importa? Así es. Como lo oyo. No me importa. Estuve pensando la situación y me di cuenta que de la única manera que puedo liberarme de usted es no dando importancia a sus amenazas. Es más, quiero que hable. ¿Pero qué va a pensar tu familia después de tantos años que los estás engañando? Usted no sabe lo que es fingir y fingir. Durante años, día y noche, fingir, fingir que soy ciega. Cuando podría entrar y salir de mi casa y, y llevar una vida absolutamente normal. Por supuesto, no los voy a reunir para decirles que les he estado mintiendo. Pero si se enteran por un tercero, me va a sacar un gran peso de encima. Estoy harta de fingir. Harta. ¿Pero por qué, Renata? ¿Por qué me negas la verdad? Benjamín, ¿qué tengo que hacer para que me creas? Lucy.